जी एफ एस बिल्डर्स प्रेजेंट रमजान की साते मौलाना बशीर फारूकी के साथ एक बार फिर आपको रमजान की साथ में खुश आमदीद देते हैं आज सत्रह रमजान मुबारक की सहरी का सिलसिला है सत्रह रमजान मुबारक ये वो दिन है कि जिसमें इस्लाम का अजीम वाक्य रोनमा हुआ हुआ कुछ यूँ के हजूर सल्लाम दो हिजरी के रमजान मुबारक में अपने तीन सौ तेरह तकरीबन साहब कराम के साथ दीनी मसले की खातिर मदीन मनवरा से रवाना हुए अभी आप बदर के मकाम पर थे के इतला मिली के कुफार मक्का एक हजार का लश्कर लेकर मुसलमान उसे लड़ने के लिए आ चुका है हजूर सल्लाम ने मामले की नजाकत का अंदाजा लगाते हुए अपने सहाब कराम से मशवरा किया कि अब जंग नागजीर हो चुकी है सहाब कराम ने खूस महाजरीन सहाब कराम ने हजूर सल्लाम ने से अर्ज किया या रसूल अल्लाह आप जैसा हुक्म फरमाए हम आपके साथ लड़ने को तैयार हैं। मगर हजूर सल्लासार सहाबा की राय लेना चाहते थे क्योंकि अंसार सहाबा के राम दीन इस्लाम में नए नए दाखिल हुए थे और अंसार सहाबा के राम तादाद में भी ज्यादा थे हजूर सल्लाम चाहते थे कि अंसार सहाबा के राम इस मौके की मुनासिबत से अपनी कोई राय दें जब अंसार साहबा को ये अंदाजा हुआ कि हजूर सल्लाम उनसे राय लेना चाहते हैं तो उन्होंने अर्ज किया यार वसल्लम हम वो कौम मूसा नहीं कि जिन्होंने हजरत मूसा से अर्ज किया था कि आप जाएं और आपका अल्लाह जाए और वो लड़े हम तो यहाँ बैठे हैं बल्कि हम ऐसे नहीं हम तो आपके आगे भी लड़ेंगे आपके पीछे भी लड़ेंगे हम आपके दाएं भी लड़ेंगे हम आपके बाएं भी लड़ेंगे आप जैसा हुक्म इशात फरमाएंगी हम इस तर, उस तरीके से करेंगे हजूर सल्लाम अंसार के इस जज्बे को देख कर नहायत मसरूर हुए नाजरीन मुसलमानों की हालत क्या थी मुसलमान जंग के लिए नहीं चले थे बल्कि वो तो किसी और मकसद के लिए चले थे इससे अंदाजा लगा लें कि तकरीबन तीन सौ तेरह असहाब कोई जंग के लिए नहीं जाते और मुसलमानों के पास सिर्फ आठ तलवारें छह जरा दो ऊट और सत्तर घोड़े थे ये वो काफिला था कि जो जंग के लिए कतन नहीं चला था मगर जंग की कैफियत पैदा कर दी गई थी फिर क्या हुआ आज हम इसके मुताल कुछ सुनेंगे हमारे साथ मारूफ रूहानी व समाजी शख्सियत हजरत मौलाना बशीर फारूक आज साहब तशरीफ फरमा है हजरत साहब असल वरम्ह वरक हजर साहब अभी मैंने अब तक के नाजरीन के सामने ये जिक्र किया कि मुसलमान बड़ी कसम कुर्सी के आलम में थे फिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह आता फरमाई कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने इशाद फरमाया कि हमने तुम्हारी मदद की जब तुम कसम कुर्सी के हालत में थे तुम्हारे पास माल वसबा बहुत कम थे किस तरीके से फिर अल्लाह तला ने मदद फरमाई और मुसलमानों को फतः नसी जहाँ अल्लाह तला ने बेसर सामान का तस्करा किया वहाँ इनको इस बात का यकीन दिलाया कि सबर और तकवा ये तुम्हारा बहुत बड़ा सहारा है और इस सबर तकवे के साथ जो ये काम हुआ है वो क्यामत तक जो है मिसाल बन के रहेगा आपने इसे क्यों बयान किया कि आठ तलवारें थी और छह जिरा थी सत्तर ऊँट थे दो घोड़े थे नहीं सत्तर ऊँट थे घोड़े से दो थे क्योंकि घोड़े तो जो है सामान हर भर वो सिर्फ दो थे और सामने एक बायदा जंग के लिए आने वाला एक हजार का लश्कर जर्रार और बिल्कुल वो इस्लाम को सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए आया था यानी वो बिल्कुल जहन बन गया था कि अब आज के बाद इस्लाम का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा और इसकी एक बहुत बड़ी मतलब दरील हमारे प्यारे आकर की दुआ भी है जब आप सल्लाम जब आज सतरवीं रात में सुबह सतरवा सतर रोजे का दिन था रात को अल्लाह तला की बारगाह में आपने इसमें इतनी नाज भरी दुआ मांगी है कि हमने शायद भी जिंदगी में सरकार सल्लम की तारीख में इतनी नाज भरी दुआएं शायद नहीं सुनी नहीं बल्कि हजूर सलातम के अलावा भी किसी से नहीं सुनी अल्लाह वो दुआ ये थी कि या अल्लाह अगर तूने आज हमारी मदद नहीं की यानी हम मुसलमानों को तूने आज नहीं बचाया तो फिर क्यामत तक 
تیرا نام لینا والا کوئی بھی نہ چاہیے بڑے مطلب یعنی کہ خلاصہ میری دعا کا ناز کا یہ ہے کہ اس طرح کی دعا مانگی تھی سرکار نے اور یہاں یہ پیغام مل گیا کہ دعا اور دوا دونوں ضروری ہے بعض اوقات آدمی کہتا ہے دوائی سب کچھ ہے دیکھیں صبح جنگ تھی رات کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے اونچے ہاتھ اٹھ کو اٹھائے تھے کہ آپ کی بغل کی سفید نظر آ رہی تھی اور آپ جو ہے مطلب بہت گل گلا کے دعائیں مانگ کے مانگ رہے تھے پھر صبح آپ نے گھوڑے پر جو ہے جو ہے وہ میدان کارزار میں تشریف لے گئے مختصر کہنے کا یہ ہے کہ یہ جنگ مسلمانوں کی سب سے پہلی جنگ عظیم تھی اور الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے اس میں تین اور پانچ ہزار فرشتے دے دیے اور پھر کیونکہ جب مسلمان مخلص ہو جائے تو پھر اس کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا آپ نے دیکھا کہ جب وہ کسی طرح بھی جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے اور سامان حرب بھی نہیں تھا ان کے پاس اور ایسے میں اتنا خطرناک مارکہ کرنا یہ کیسے ممکن تھا لیکن ان کے دل و دماغ میں بات بیٹھ گئی تھی ہمارے ساتھ مصطفیٰ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہیں پیارے آپ ہمارے ساتھ ہیں تو جب حضور ہمارے ساتھ ہیں تو حضور کا رب بھی ہمارے ساتھ ہے اور اخلاص کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو جامع شہادت نوش کرنے کے لیے پیش کر دیا کہ ہم ہم یہ یہ شہادت کا جام پی لیں گے مگر ہم موسا علیہ سات السلام کے لوگ کی طرح نہیں کہیں گے اے موسا تو لڑ اور تیرا رب لڑے یہ نہیں کہیں گے ہم اپنے آپ کو مٹا دیں گے ہم آپ کے آپ کے آپ کے قدموں پہ جان دے دیں گے اور یہ اس پہ کئی واقعات ایک بڑا حیران کن واقعہ ہے بہت سے لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھ جا بیٹھ بیٹھ چکی ہے کہ غیب کی خبریں اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دی الگ قرآن کی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غیب کی خبریں اپنے پیاروں کو عطا فرماتا ہے انبیاء اور سوبے سے بدر کا ابھی مارکہ صبح ہونے والا تھا تو یہ یہ حدیث پاک ابو داؤد شریف میں بھی ہے اور دیگر کا حدیث کریمہ میں بھی ہے اور اس کے راوی جو ہے حضرت انس بن مالک ہے جو سرکار رو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دس سال آپ گھر میں رہ چکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ رات کو جو ہے وہ ان مقامات پر اپنے صحابہ کو لے گئے اور نشان دی کہ یہاں کل ابو جہل مرا مرا پڑا ہوگا یہاں اتبہ ہوگا یہاں شیبہ ہوگا یہاں ابئی بن خلف ہوگا ان نام آگے لیے اپنے کہ یہاں یہ یہاں یہ یہاں یہ یہاں مرا پڑا ابھی تو نہ مرا ہے نہ کچھ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو اتنا غیب دیا تھا اپنے دست قدرت سے کہ حضور کو پتا تھا کہ یہ کل مریں گے بھی اور یہاں مریں گے یہاں اس کی لاش پڑی ہوگی یہاں اس کی لاش پڑی ہوگی یہاں اس کی لاش یہ ابو داؤد شریف کے حدیث پاک موجود ہے اور اس کے بعد جب دوسرا دن ہوا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے جہاں میرے آقا نے نشان دہی کی تھی کہ یہاں یہ مرا ہوگا ہم نے ایک انچ دور اس کو وہیں نہ پایا بلکہ وہ وہیں مرا ہوا پڑا ملا پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو غیب کی خبر عطا فرماتا ہے اور دوسرا دوسری دوسری بات یہ پتا چلی کہ جب یہ مر کر ہلاک ہو گئے تو سرکار تشریف لے گئے کنویں کے پاس جہاں ان کی لاشیں پڑی تھیں تو لاشیں پڑی تھیں تو وہاں سرکار نے فرمایا اے کفار تم بتاؤ تمہارے معبود سچے ہیں یا میرا رب سچا ہے جو عمر نے کہا یار سنا یہ تو مرے پڑے کفار مرے یہ کیا ہم سنتے ہیں تو آقا نے فرمایا اے عمر یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں پتا چلا کہ مرنے کے بعد آدمی سنتا بھی ہے مطلب عام انسانوں سے زیادہ سنتا عام انسان زیادہ سنتا ہے تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سرفرازی تافی فرمائی یہاں یہ پیغام ہے کہ صبر اور تقوی انسان کو اپنے دامن سے وابستہ کرنا ہوگا اگر مسلمان تقوا پھر اللہ کی نافرمائی سے بچتا رہے اور پھر ڈٹ جائے تو کوئی طاقت اس کو جو ہے نقصان نہیں پہنچا سکتی اللہ تعالیٰ بدر والوں کے سبقے جو ہے ہماری مفر فرمائے صحابہ کرام میں سب سے بڑا مرتبہ خلفہ راشدین کا ہے پھر اشرا مبشرہ کا ہے اور پھر بدری سبحان اللہ ماشاء اللہ شکریہ صاحب ناظرین آپ نے سنا کہ بدر کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں کو بھیجا اور مسلمانوں کی مدد فرمائی اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر اللہ اس کے رسول اور اس کے دین کے لیے کوشش شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے آسرا نہیں چھوڑتا مسلمان اپنی طاقت کو نہ دیکھیں اپنی حیثیت کو نہ دیکھیں بس یہ دیکھیں کہ ہمیں اخلاص کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے کام کرنا ہے تو یقیناً آج بھی اللہ کے فرشتے نازل ہو سکتے ہیں جو مدد کریں مسلمانوں کی اور مسلمانوں کو فتح نصرت سے فیضیاب کریں بس ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم وہ 
تقوی اختیار کر لے اور وہ اخلاص اختیار کر لے جو ہمارے آقا علیہ صلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ اکرام کو جس کی ترغیب دی تھی ناظرین اللہ تعالیٰ ہمیں غزوہ بدر کے ان واقعات کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے دیکھیں اسلام کے یہ ایونٹ ہوتے ہیں یہ چیزیں ہوتی ہیں جو مسلمانوں کو یاد رکھنی چاہیے مسلمانوں کو جب یہ چیزیں یاد ہوتی ہیں تو وہ اپنی تاریخ جو قوم اپنی تاریخ یاد رکھتی ہے وہ ترقی کی منازل طے کرتی رہتی ہے اور وہ پھر بدلتی نہیں ہے لیکن جو قوم اپنی تاریخ بھول جاتی ہے وہ اپنا آپ بھول جاتی ہے وہ خود بدل جاتی ہے وہ دوسروں میں تبدیل ہو جاتی ہے تو ناظرین میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غزوہ بدر کا جو تقوا اور جو طاقت اور جو مدد اللہ تعالیٰ نے وہاں عطا فرمائی تھی اہل پاکستان و اہل اسلام کو بھی عطا فرمائے اب وقت دعا ہے غزہ صاحب سے منتمس ہوں کہ وہ امت مسلمہ کے لیے دعا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى سید الانبیاء والمسلم جد اللہ وعلى سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ و احمد یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الکرمین یا الہ العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حیو یا قیو لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إني أسلق بإسمك الآن ورضانك الأكبر اللهم إني أسلق بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الهنان المنان بدي السباوات من الأرضي يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أن لا تجيء تري بيار الحبوب الكريم صلى الله عليه وسلم في مجاء النصار وكسرتها جنون أبني جان کی بازی بدر کے مہدان میں اور تمام غزوات و سریعات میں اے اللہ لگائی اے اللہ تجھے ان پیاروں کا صدقہ مسلمانوں کا تو پھر سے عروج عطا فرما ہم مسلمان کو پھر سے بلدی عطا فرما یا اللہ یہ نیت اصحاب جن کو پروردگار عالم انہیں جذبائے شوق شادت دیا اور جنہیں مصطفیٰ جان رحمت کی رفاقت نصیب ہوئی اور ایمانی حلاوت اور تقوی اور صبر کا نور تنہیں عطا کیا اور وہ انہوں نے اسلام کی پہلی جنگ عظیم میں ایک مثالی کامیلی حاصل کی اور تنہیں ان کے لیے آسمان سے فرشتے بھیجے پروردگار ہم مسلمان اسے فریاد کرتے ہیں اپنے پیارے محبوب کے صدقے صاحب بدر کے صدقے اور تمام پیاروں کے صدقے تو ہماری امداد فرما تو ہماری مدد فرما ہمارے حالات بہت اپتر سے اپتر ہوتے چلے جا رہے ہیں پورا عالم اسلام تکلیف ہے پاکستان ہو یا افغانستان ہو یا پروردگار عالم عراق ہو یا شام ہو یمن ہو یا لیبیا ہو فلسطین ہو یا کشمیر ہو ہر جگہ مسلمان تکلیف میں ہے مسلمانوں کا خون بے درد بھایا جا رہا ہے مسلمان بڑی عزیت کی زندگی کاٹ رہے ہیں اے پروردگار ہم مسلمانوں کو صبر و تقریق کی دولت سے بالا بال فرما اے پروردگار ہمارے حال پر رحم فرما ہمارے حال پر رحم فرما یہ ماہ رمضان ہے رمضان کی راتیں ہیں سہر کے وقت کی پروردگار علم دعاوں کو تُو نے بڑا مرتبہ دیا ہے اور سہر کے وقت دعا مانگنے والوں کا تُو نے قرآن پاک میں تذکرت کر دیا ہے اے پروردگار سہر کے وقت کی دعا مانگنے والوں کا صدقہ ہماری بھی یہ دعائیں قبول فرما کہ ہماری بھی مغفرت ہو جائے ہمارے ماں باپ کی مغفرت ہو جائے پوری امت کی مغفرت فرما دے سب کے گناہوں کو معاف کر دے سب کو عذاب قبر سے بچا لے دوزر کی آگ سے بچا لے سہر کے وقت تُو اعلان فرماتا ہے کہ ہے کوئی توبہ کا طلب دار پروردگار ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں تو ہماری معافی قبول فرما تو ہماری توبہ قبول فرما ہمیں بھٹک جانے سے گمرہ ہو جانے سے بے دین ہو جانے سے بے شرم ہو جانے سے بے حیاء ہو جانے سے بے نمازی ہو جانے سے جھوٹ بولنے والا بننے غیبت کرنے والا بننے سے بچا لے ہمارے دلوں کو حسد چینہ بغض عداوت بدگمانی تقبر سے بچا لے ہماری بری حالت کو اچھی حالت سے بدل دے ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے ہمارے تنگ دستوں کی تنگ دستی دور کر دے ہمارے بے روزگاروں کی بے روزگاری ختم ہو جائے ہمارے پریشان حالوں کی پریشانی دور ہو جائے ہمارے گھروں سے جھگڑے ختم ہو جائے اختلافات ختم ہو جائے لڑائیاں ختم ہو جائے تنگ دستیاں ختم ہو جائے اے اللہ تو اپنے کرم سے ہمارے مخروضوں کو بارے پر سے دوشی عطا فرما دے پر وہ دکھا جو بچارے کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں انہیں ذاتی مکانوں کا مالک بنا دے ان کے پاس اپنی سواریاں نہیں ان کو سواریاں دے دے ان کے پاس اپنی جائے تجارت نہیں انہیں اپنی ذاتی جائے تجارت عطا فرما دے جن کے ہاں اولاد نہیں انہیں اولاد عطا فرما دے جنہیں اولاد نرینہ 
چاہیے ان کو انہیں اولاد نری نہ عطا فرما دے یہ ان کے ہاں رشتے نہیں آتے انہیں غیب سے رشتے عطا فرما دے بے رشتوں کو رشتے دے ہمارے بچے بچیوں کو ہمارے بھائی بہنوں کو رشتے عطا فرما اے اللہ تو اپنے کرم سے ہمارے گھروں میں امن کر دے سکون کر دے چین کر دے سیدہ کائنات حضرت فاطمہ کا زہرہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کا صدقہ ہمارا گھرانہ بھی جنتی بنا دے جنتی بنا دے جنتی بنا دے جو کچھ ہم نے تجھ سے مانگا ہے تو اپنے کرم سے عطا کر دے جو نہیں مانگا بھی نہیں مانگی عطا فرما دے آمین یا رب العالمین وصل اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہی حمد وعلا آلہ وآصابی اجنعین بے رحمتی بے آخر اللہ جی ایف ایس بلڈرز پریزنٹ رمضان کی ساعتیں مولانا بشیر فاروقی کے ساتھ